హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ ఈరోజు ఒక మంచి విషయం చెప్పడానికి మేము ముందుకు రావడం జరిగిందండి ఏంటి ఆ విషయం అంటే అయితే ఈ మధ్య కాలంలో నేను సర్వీస్ నో ట్రైనింగ్స్ అనేటువంటి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత లేదా ఐటీలోకి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే సార్ నేను ట్రైనింగ్స్ అయితే చేస్తున్నాం ట్రైనింగ్స్ అనేటువంటి కంప్లీట్ చేసుకొని సో ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటున్నాం అంతా బాగానే ఉంది బట్ ఏంటి అంటే ఐటీలోకి వెళ్ళాలి అంటే మనం అప్లై చేసుకోవాలి కదా జాబ్స్ అప్లై చేయాలి కదా సో ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవాలి ఎటువంటి వెబ్సైట్స్లో అప్లోడ్ చేస్తే నాకు కాల్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి ఎందుకంటే కాల్స్ అనేటువంటి కొంతమందికి కాల్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి కొంతమంది కాల్స్ రావట్లేదు అని చాలా మంది అడుగుతున్నారండి ఈ డౌట్ అయితే చాలా మంది దగ్గర ఉంది కదా ఐ హోప్ మీ అందరు కూడా ఈ డౌట్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎవరైతే ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు లేదా ఐటీలోకి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇటు ఈ డౌట్ అయితే పడతారు ఎక్కడ మనకు జాబ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి మనం అప్లై చేసుకునేటువంటి విధానం ఏంటి సో ఇవన్నీ అయితే డైలమా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా సో కాబట్టి ఏంటంటే ఈరోజు మీ అందరికీ ఆ విషయాన్ని చెప్పడం కోసమే మీ ముందుకు రావడం జరిగింది ఏంటంటే ఐటీలోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు అఫ్ కోర్స్ సర్వీస్ నవే కాదు మీరు ఏదైనా పర్లేదు ఏదైనా ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి సపోజ్ మీరు జీరా నేర్చుకున్నారు లేదా జావా స్క్రిప్ట్ అనేది నేర్చుకున్నారు లేదంటే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ వెబ్ డిజైనింగ్ రియాక్ట్ చేయస్ కావచ్చు అదేవిధంగా మీరు ఏది నేర్చుకున్నా పర్లేదు ఈవెన్ సర్వీస్ నో నేర్చుకున్నా పర్లేదు మీరు ఐటీలోకి ఎంటర్ కావాలి లేదా ఒక జాబ్ అనేటువంటిది మీరు అప్లై చేసుకోవాలి అంటే కాల్స్ ఎక్కువగా రావాలి కాల్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏంటంటే మనం ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళాలి చాలా మందికి ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే కాల్స్ వస్తాయి కాల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళడం అనేటువంటిది కూడా అది జరగట్లేదు ఇది జరగాలి అంటే ఈరోజు నేను చెప్పబోయేటువంటి టాపిక్ను జాగ్రత్తగా వినండి సో ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ఎలా అప్లై చేసుకుంటే ఎలా మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ పాటిస్తే జాబ్ను గెట్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా జాబ్ను కూడా సో హ్యాపీగా ఎలా వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది కూడా మీకు నేను చెప్తాను ఓకేనా సరే అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఐటీలో ఏదో ఒక ఏంటి మాడ్యూల్ అనేటువంటి నేర్చుకున్నారు అనుకోండి లైక్ ఏ సర్వీస్ నవ్ ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్గా సర్వీస్ నవ్ అనేటువంటి తీసుకుంటున్నాను సర్వీస్ నవ్ అనేటువంటి నేర్చుకున్నారు నేర్చుకున్న తర్వాత మరి దీని మీద జాబ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ మీరు యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే నౌక్రీ అనేటువంటి పోర్టల్ ఉంది సో నౌక్రీ అనేటువంటి పోర్టల్ లోపల మీ ప్రొఫైల్ను క్రియేట్ చేసుకోండి సో మీ అందరికీ నౌక్రీ అనేటువంటి తెలుసు కదా సో వెబ్సైట్ ఉంటుంది డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ నౌక్రీ డాట్ కామ్ అనేటువంటి మీరు యూఆర్ఎల్ టైప్ చేయగానే మీకు నౌక్రీ పోర్టల్ వచ్చేస్తుంది ఆ నౌక్రీ పోర్టల్లో మీరు మీ ప్రొఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకోండి సేమ్ లైక్ మనం నార్మల్గా క్రియేట్ చేసుకున్నట్టుగానే ఎలా అయితే మనకు అమెజాన్లో కావచ్చు ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎలా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారో సేమ్ అలానే అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఏంటి అది నౌక్రీ అనేటువంటి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది నౌక్రీ వెబ్సైట్లో మీ ప్రొఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకోండి ఆ ప్రొఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ప్రొఫైల్ అనేటువంటిది మీరు ఎంతవరకు కంప్లీట్ చేశారనేటువంటిది ఆ పర్సంటేజ్ చూపిస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెన్ పర్సెంటేజ్ వరకు ఉందా ప్రొఫైల్ మీరు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వరకు ఉందా థర్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే ప్రొఫైల్ని మీరు అక్కడ అప్లోడ్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కొన్ని నేమ్స్ అనేటువంటిది క్వాలిఫికేషన్ అనేటువంటిది ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేటువంటిది పెట్టారనుకోండి ఇలా మీరు ఏవేవైతే డేటా ఇస్తూ ఉంటారో దాని ప్రకారంగా ప్రొఫైల్ యొక్క పర్సంటేజ్ అనేటువంటి పెరుగుతుంది సో ఈవెన్ లాస్ట్కి ఏంటంటే ఫోటోగ్రాఫ్ అనేటువంటి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీ ప్రొఫైల్ అనేటువంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిందా లేదా చూసుకోండి ఓకేనా సో ప్రొఫైల్ అనేటువంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనగానే ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ సో అయిపోయిన తర్వాత మీ రెజ్యూమ్ అనేటువంటిది అప్లోడ్ చేయండి ఓకే ఇది నౌక్రీ పోర్టల్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ సరే నౌక్రీ పోర్టల్లో మీరు ప్రొఫైల్ అనేటువంటి క్రియేట్ చేసుకున్నారు సో మీకంటూ ఒక ప్రొఫైల్ ఉంది మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకుందాం రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేశారు యూఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ కాల్స్ ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ సో ఇది కొంచెం పక్కకు పెడితే ఇంకొక వెబ్సైట్ చెప్తాను ఆ వెబ్సైట్ ఏంటి అంటే లింక్డిన్ సో ఈ లింక్డిన్ అనేటువంటిది యూజ్ చేసుకుని ఏంటంటే మీరు లింక్డిన్లో కూడా మీరు మీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి అండ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి దానిలో ప్రొఫైల్ అనేటువంటి సేమ్ ఇప్పుడు మేము ఏదైతే చెప్పానో అన్ని డీటెయిల్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వండి మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు మీ ఏంటి స్కిల్స్ కావచ్చు సో మీకు కావాల్సినటువం
ఎవరైనా ఎవరైతే రిక్రూటర్స్ ఉంటారో ఆ రిక్రూటర్స్ చూస్తూ ఉంటారండి ఓకే సో డే వైజ్ గా వాళ్ళకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందనగానే ఫస్ట్ వాళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ గా ఎవరైతే యూజర్స్ ఉన్నారో ఆ లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకు సూట్ అయ్యేటువంటి ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉందో అది చెక్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు సో చెక్ చేసుకొని ఏంటంటే ఒకవేళ కనుక మీ ప్రొఫైల్ దానికి సెట్ అయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఇమీడియట్గా మీ కాల్ మీ ఫోన్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది కదా అక్కడ మీకు డైరెక్ట్గా కాల్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మీరు అప్లోడ్ చేయండి ఏదైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేటువంటి ప్రొఫైల్ అనేటువంటి అప్డేషన్ చేసుకోండి సో రెండోది అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి అంటే మనకు మాన్స్టార్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది ఈ మాన్స్టార్ అనేటువంటి వెబ్సైట్లో మీ ప్రొఫైల్ని అప్లోడ్ చేయండి ఓకేనా సో అక్కడ కూడా సేమ్ మనకు నౌకరీలో కానీ లింక్డ్ ఇన్లో కానీ ఎలా అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేశారో సేమ్ అలానే ఇది కూడా ఏంటి మాన్స్టర్లో కూడా అప్లై చేయండి ఈ మధ్య కాలంలో చాలా వరకు ఎక్కడి వరకు అవుతున్నారంటే నా స్టూడెంట్స్ కూడా నేను చూశాను ఎక్కడి వరకు వస్తున్నారు అంటే నౌకరీలో అప్లై చేస్తున్నారు లింక్డ్ ఇన్లో అప్లై చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ వరకు అంతే అండ్ మ్యాక్సిమం మాన్స్టర్ వరకు వెళ్ళట్లేదు కానీ చాలా వరకు కాల్స్ అనేటువంటిది మాన్స్టర్ నుండి అనేటువంటి వెబ్సైట్ నుండి కూడా వస్తాయండి మాన్స్టార్ వెబ్సైట్ అనేటువంటిది కూడా ఉంది ఆ మాన్స్టార్ వెబ్సైట్ లోపల మీరు మీ ప్రొఫైల్ను క్లియర్ క్రియేట్ చేసుకోండి అక్కడ కూడా మీ రెజ్యూమ్ని అప్లోడ్ చేయండి ఆ రెజ్యూమ్ ఎలా ఉండాలంటే నీట్గా ఉండాలా సో లుక్అప్ అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలంటే ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి రెజ్యూమ్ అనేటువంటిది చాలా వరకు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి నాకు సరే ఈ టాపిక్ నేను మాట్లాడిన తర్వాత రెజ్యూమ్ గురించి మాట్లాడతాను అయితే ఇక్కడ ఈ మాన్స్టర్లో అప్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత సో ప్రొఫైల్ అనేటువంటి అప్డేట్ చేసుకోగానే కాల్స్ వస్తాయి అండ్ ఇది ఒక పార్ట్ సో ఒకవేళ కనుక సరే ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసాము అప్లోడ్ చేసాము రెజ్యూమ్ బాగానే ఉంది అంతా బాగానే ఉంది అయినా కాల్స్ రాలేదు అనేటువంటి వాళ్ళ కోసం నేను ఇంకొకటి చెప్తాను ఇంకొక మెథడ్ చెప్తాను అదో ట్రిక్ అనుకోండి మెథడ్ అనుకోండి వాట్ ఎవర్ మేబీ సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే అప్లోడ్ చేశారు రెజ్యూమ్ చేశారు ఓకే బాగానే ఉంది బట్ డైలీ ఒక పని చేయండి మీరు ఏం చేస్తారు అంటే డైలీ ఒక వన్ అవర్ టైం తీసుకొని ఇప్పుడు మీరు నౌకరీలో మీరు ప్రొఫైల్ పెట్టారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను మాన్స్టర్లో పెట్టారు అదేవిధంగా లింక్డ్ ఇన్లో ప్రొఫైల్లో పెట్టేశారు మీ మీ రెజ్యూమ్ అనేటువంటిది రన్నింగ్లో ఉంది కదా రైట్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే డైలీ వన్ అవర్ టైం తీసుకొని నౌకరీలో సో డె సర్వీస్ నౌ డెవలపర్ పొజిషన్స్ అఫ్ కోర్స్ మీరు సర్వీస్ నౌ డెవలపరే కాదు మీరు ఇంకే పొజిషన్స్ అయినా పర్లేదు సో ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే సర్వీస్ నౌ డెవలపర్ అయితే అనుకుంటే సర్వీస్ నౌ డెవలపర్ జాబ్ పొజిషన్స్ అని టైప్ చేయండి సెర్చ్లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు సర్వీస్ నౌ డెవలపర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏవైతే ఏ కంపెనీస్ అయితే జాబ్ ఆపర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో ఆ కంపెనీస్ యొక్క లిస్ట్ వస్తుంది ప్రతి కంపెనీకి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ కంపెనీస్కి డైలీ అప్లై చేయండి మీరు అప్లై చేయడమే సో అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర నుండి మీకు కాల్స్ రావడం అనేటువంటిది ఒక మెథడ్ అయితే మనం డైరెక్ట్గా వాళ్ళకు ఏంటి అప్లై చేయడం అనేటువంటిది రెండో మెథడ్ ఓకేనా ఈ మెథడ్ కనుక ఫాలో అయితే ఎక్కడ కూడా ఫెయిల్ అయినట్టే ఎక్కడా లేదండి అంటే కాల్స్ రాకుండా ఉన్నట్టు అయితే ఎక్కడా లేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ మెథడ్లో మనం అప్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నాం వెయిట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సెకండ్ మెథడ్లో ఏంటంటే వెయిట్ చేయడం కాదు మనమే అప్లై చేస్తున్నాం ఓకే సో నౌకరీలో అప్లై అప్లై చేయండి అదేవిధంగా లింక్డ్ ఇన్లో కూడా మీకు సర్వీస్ నో జాబ్ అంటే ప్రొఫైల్ అని టైప్ చేయగానే సర్వీస్ నో డెవలపర్ పొజిషన్స్ అని టైప్ చేయగానే సో పొజిషన్స్ వస్తాయి అప్లై చేయండి అండ్ దీంతో పాటుగా ఈవెన్ మాన్స్టర్లో కావచ్చు సో అట్లీస్ట్ ప్రతి వెబ్సైట్లో ఫైవ్ టు టెన్ కంపెనీస్కు మీరు డైలీ అప్ అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి ఖచ్చితంగా కాల్స్ అనేటువంటిది వస్తాయి ఓకే కాల్స్ రాకుండా ఉండవు సరే ఇప్పుడు కాల్ కొంతమంది ఏమంటారంటే కొంతమంది కంప్లైంట్ ఏంటంటే సార్ కాల్స్ వస్తున్నాయి బాగానే ఉన్నాయి సార్ రెజ్యూమ్ చూసి కాల్స్ వస్తున్నాయి బట్ ఈ కాల్స్ నుండి నేను ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను సో కాల్స్ వరకు వచ్చాయి బాగానే ఉంది బట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేకపోతున్నాను సార్ ఎట్లా మరి కాల్స్ వస్తున్నాయి మాట్లాడుతున్నాను సరే అండి ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేస్తామంటున్నారు షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తామంటున్నారు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు సో కాల్స్ నాకు ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేయట్లేదు అని అంటే ఒకటే ఒక మార్గం అండి మీరు మాట్లాడేటువంటి లాంగ్వేజ్ని బట్టి ఉంటుంది ఓకేనా సో మీరు ఎలా ఎంత అంటే ప్రొఫెషనల్గా మాట్లాడాలా సో మనం మాట్లాడే దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఎదుటి వ్యక్తి ఏమనుకోవాలంటే వీఆర్ ప్రొఫెషనల్ సో నాట్ ఏ నార్మల్ పర్సన్ అనేటువంటి ఒక
సో ఇండివిజువల్గా మీరు ఎక్కడైతే ఉంటారో రద్దీగా ఉన్నప్పుడు కానీ లేదంటే బాగా సౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ మాట్లాడడం మానేసి సో అది పక్కకు వచ్చేసి జస్ట్ కామ్గా పీస్ఫుల్గా ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో మాట్లాడండి అది కూడా ప్రాపర్గా మీరు ఏంటి ఆన్సర్స్ అనేటువంటి ప్రాపర్గా ఇవ్వండి ప్రొఫెషనల్గా ఇవ్వండి అలా ప్రొఫెషనల్ కనుక ఇస్తే వాళ్ళు కూడా ఎదుటి వ్యక్తి ఏమనుకుంటారంటే ఓహో సో హీఈస్ ఏ రైట్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ది సర్వీస్ నో డెవలపర్ పొజిషన్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్లోకి వస్తారు వాళ్ళు అంతేకాని మనం తడబడుకుంటూ సో మనం ప్రాపర్గా చెప్పలేకపోయాం అనుకోండి అప్పుడు ఏముంటే ఎదుటి వ్యక్తికి ఏమనుకుంటారంటే ఓహో నిజంగా అయితే నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదేమో ఓకే సో ఇతను ఫేక్ క్యాండిడేట్ ఏమో అనేటువంటి ఒక డైలమాలో వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఈవెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎవరే అంతే అండి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు నన్ను ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగారనుకోండి నేను తడబడుకుంటూ చెప్పాను అంటే ఎదుటి వ్యక్తికి అర్థమవుతుందా లేదా సార్కి తెలియదేమో అందుకే తడబడుతున్నారు అంటారు సో అంతేకాని వేరే రీజన్ అని అనుకుంటారా ఎవరు అనుకోరండి అది సెకండరీ థింగ్ సో నేను వేరే రీజన్ కోసం తడబడుతున్నాను సో చెప్పలేకపోతున్నాను నాకు ఏదో హెల్త్ ఇష్యూ ఉందోనో ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని అనుకుంటే అది సెకండరీ థింగ్ అది వాళ్ళు ఎదుటి వ్యక్తి అనుకోరు కదా కాబట్టి సో మీరు చెప్పేది ఏదైనా స్పష్టంగా చెప్పాలా ప్రొఫెషనల్గా మాట్లాడాలి అప్పుడే మీకు ఇంటర్వ్యూ కాల్ ఏదైతే వస్తుందో అంటే హెచ్ఆర్ పీపుల్ ఎవరైతే కాల్ చేస్తారో ఆ హెచ్ఆర్ పీపుల్ కాల్లో నుండి ఇంటర్వ్యూ కాల్ వరకు మీరు వెళ్ళగలుగుతారు అండ్ ఇంటర్వ్యూ కాల్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా మీరు గమనించాల్సింది కొన్ని ఉన్నాయండి మీరు ఏదైతే ప్రిపేర్ అయ్యారో మీకు రెజ్యూమ్లో ఏదైతే ఉందో అది హ్యాపీగా మళ్ళీ ఒక్కసారి తరువుగా ప్రిపేర్ కండి రెజ్యూమ్లో ఉన్నటువంటి మీరు ఏదైతే కంటెంట్ పెట్టారో సపోజ్ రెజ్యూమ్లో కంటెంట్ పెట్టారు ఆ రెజ్యూమ్లో కంటెంట్ అనేటువంటిది ఏంటంటే మీకు రాకపోయినా రెజ్యూమ్లో పెట్టారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఇంటర్వ్యూ ఎవరైతే ఉంటారో ఖచ్చితంగా రెజ్యూమ్ను ముందు పెట్టుకునే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ అనేటువంటి స్టార్ట్ చేస్తారు ఇఫ్ ఇన్ కేసు నాకు ఆ కంటెంట్ రాదు అన్నారనుకోండి అదేంటంటే మీరు రెజ్యూమ్లో పెట్టారు కదా అని చెప్తారు కదా సో ఇది కూడా ఉంటుంది అందుకే రెజ్యూమ్లో మీరు ఏదైతే ఉందో అది ప్రాపర్గా మీకు వచ్చా రాదా అనేటువంటిది తెలుసుకోండి ఈ ప ఈ పద్ధతులు కనుక పాటించారనుకోండి మీరు ఏంటి సర్వీస్ నవే కాదు మీరు ఏ టెక్నాలజీ అయినా పర్లేదు సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి ఎట్ ద జాబ్ అంటే జాబ్ వచ్చేంత వరకు సో మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా మీ జర్నీ అనేటువంటి స్మూత్గా ఉంటుంది ఈవెన్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రాపర్గా ఏంటి మీరు జాబ్ చేసుకోగలుగుతారు ఎక్కడ టెన్షన్ లేకుండా ఓకేనా అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చాలామంది దగ్గర ఇంకొక కంప్లైంట్ ఏంటంటే రెజ్యూమ్ అనేటువంటిది ప్రాపర్గా డిజైన్ చేయరు సో రెజ్యూమ్ ప్రాపర్గా లేకపోతే కాల్స్ రావు మీకు అండ్ డైరెక్ట్గా చెప్పేది ఏంటంటే రెజ్యూమ్ని బట్టి కాల్స్ వస్తాయి సో మనం ఎంత నీట్గా రెజ్యూమ్ అనేటువంటి బిల్డ్ చేసాం కొంతమంది రెజ్యూమ్ చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే సో చూడగానే అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళకు అక్కడ హైలైట్ చేసేటువంటి విధానం కావచ్చు వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అనేటువంటి హైలైట్ చేసే విధానం కావచ్చు అవన్నీ కూడా రెజ్యూమ్లో మనం ప్రాపర్గా ఉన్నాయనుకోండి మనకి ఎవరైతే హెచ్ఆర్ పీపుల్ మనం షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారో సో ఆ షార్ట్ లిస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే మన రెజ్యూమ్ని బట్టి మనకు షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు అంతేకాని మనం తెలియం కదా ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను సో నేను ఎవరో అతను తెలియదు ఎవరైతే రిక్రూటర్ ఉన్నారో లేదా హెచ్ఆర్ పీపుల్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలియదు సో వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు బట్ ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ జరిగేది ఎవరికి సపోజ్ నేనే ఒక జాబ్కి అప్లై చేశాననుకోండి సో కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఓన్లీ రెజ్యూమ్ మాత్రమే వాళ్ళు చూస్తారు రెజ్యూమ్ చూసిన తర్వాత రెజ్యూమ్ నచ్చింది అక్కడ హైలైట్ చేశారు నేను చేసినటువంటి కంపెనీస్ డీటెయిల్స్ కావచ్చు నేను ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటి ఎలాబొరేట్ చేశాననుకోండి సో అక్కడే మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్కానింగ్ అనేటువంటిది అయిపోతుంది మనల్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఓహో ఈజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ పర్సన్ హీఈస్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ పొజిషన్ అనేటువంటి దానికి వస్తారు అర్థమైంది కదా సో ఈ పద్ధతులు పాటించండి ఖచ్చితంగా మీకు మంచి జాబ్ వస్తుంది అండ్ తొందరలోనే జాబ్లోకి వెళ్ళి సెట్ అయిపోతారు ఓకేనా రెజ్యూమ్ అనేది కూడా నీట్గా చూడండి రెజ్యూమ్ అనేటువంటి ప్రొఫెషనల్గా పెట్టుకోండి ఈ నేను ఎప్పుడైతే చెప్పానో ప్రాపర్గా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి ఏదైనా మీరు టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నారనుకోండి సపోజ్ సర్వీస్ నవ్ గురించి మాట్లాడితే సర్వీస్ నవ్ అనేటువంటి నేర్చుకున్నారనుకోండి సర్వీస్ నవ్ ప్రాపర్గా నేర్చుకోండి ఎక్కువ వీలైతే లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ వేసే ప్రయత్నం చేయండి అది ఏదైనా పర్లేదు సర్వీస్ నవ్లో అని కావచ్చు మీరు ఇంకెక్కడైనా పర్లేదు బట్ నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఏంటంటే నేను సర్వీస్ నవ్ అనేటువంటి తీసుకొని చెప్తున్నాను మీకు ఓకే అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయండి అండ్ లైవ్లో మన ప్రాజెక్ట్స్ అనేటువంటి చేశారనుకోండి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది రెజ్యూమ్ అనేటువంటి ప్రాపర్గా బిల్డ్ చ
చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది సో ఎక్కువ మందికి ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ మీద భయం ఉండే వాళ్ళు కావచ్చు లేకుంటే ఎక్కడ కాల్స్ వస్తలేవు అనేటువంటి టెన్షన్ కానీ భయం ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో రీచ్ కావాలని నా ఉద్దేశం ఓకే సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో 